Muy buenas. Según dicen los astros, hoy es domingo. Seguimos con la cuarentena, así que aprovechamos al máximo de ver videos y de seguir preparándonos para cuando tengamos no solo que rendir, sino para cuando tengamos que hacer guardia y estar allí al pie del cañón. Sí, siempre sepan que el videito lo tienen en el celular. Si tienen alguna duda, lo ponen. Entonces, este caso que les voy a presentar, justamente le puse de título sorprendente caso de abdomen agudo. Muy bien, se trata de una paciente de sexo femenino de 70 años de edad. A los 70 años de edad, vamos a pensar en patología neoplásica, patología cardiovascular, síndrome metabólico, patologías neurodegenerativas, y bueno, y si es de sexo femenino, y pensaremos en cáncer de mama, cáncer ginecológico, o sea, cáncer de cuello de útero, cáncer de ovario. ¿sí? Entonces este es más o menos el primer eh, enfoque que tenemos en nuestra mente en la medida que vamos leyendo los antecedentes de la paciente. Presenta dolor abdominal de comienzo súbito, de más de 24 horas de evolución. Se localiza en hipogastrio y fosa ilíaca derecha. O sea, de comienzo súbito, 24 horas, y duele allí abajo, en el bajo vientre, y fosa ilíaca derecha. Con el correr de las horas, el dolor se intensifica y se ubica en la fosa ilíaca derecha baja, con distensión abdominal, timpanismo, reacción peritoneal en la fosa ilíaca derecha e hipogastrio. Además tiene pérdida de apetito, náuseas y vómitos. Entonces aquí tenemos el esquema del abdomen, primero el dolor en el hipogastrio, luego fosa ilíaca derecha y luego se instala en la fosa ilíaca derecha, más intenso pero tirando a la parte baja. Bueno, con estos antecedentes vamos a pensar. Dolor de reciente comienzo, 24 horas. Se puede pensar siempre en apendicitis aguda. Ojo, acá no hay cronología. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de abdomen agudo? Apendicitis aguda. Pero caben otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo, vinculados al anexo derecho, cáncer de ovario, quiste de ovario occidentado o quiste de ovario con una hemorragia, enfermedad pélvica inflamatoria. Puede haber patología del ilion distal. Si ustedes piensan la imagen de un tubo, que es el intestino, puede haber patología endoluminal, parietal y extra intestinal. Entonces, lo endoluminal, por ejemplo, el hilo biliar. Patología de la pared, la hileitis. Y patología extraintestinal, las bridas, que puede estar ocluyendo la luz del intestino. Vamos a parar de abdominar y ese dolor en la fosilia acá derecha. La paciente puede tener una hernia inguinal, que se la ve bastante bien. Puede tener una hernia crural, que es más difícil de verla y se la palpa generalmente por debajo de la arcada inguinal. Parece un ganglio y a veces está la confusión. Y después también puedes tener hernias obturatrices que se hayan atascado estas hernias y estén produciendo el cuadro. Pero en el examen físico no se evidencia ninguna de estas cuestiones. Ciego, tumor de ciego, o sea, cáncer de ciego. Recuerden, el cáncer de ciego colon derecho produce anemia. Y el cáncer de colon izquierdo produce oclusión intestinal. En nuestra, en nuestra gente, en nuestros pacientes, la tuberculosis está. Así que a pensar en tuberculosis de fosa ilíaca derecha, que sería de ciego o de ilion, o de ilion distal. También el linfoma no Hodgkin, sobre todo si la enferma tiene la enfermedad de SIDA. Diverticulitis de ciego, que es menos frecuente que la diverticulitis de colon izquierdo. 
Atención, por más que la enferma no nos diga nada, nosotros siempre tenemos que tener en la manga el diagnóstico de SIDA y nos vamos a sorprender. Entonces, siempre pensemos en esta posibilidad del SIDA. También puede ocurrir que el colon izquierdo tenga un cáncer, por ejemplo, en la unión recto idea, y que tenga la válvula iliosecal continente, entonces se forma un espacio, una asa ciega, y esa asa se empieza a dilatar, y el dolor es en la fósilia acá derecha, porque el ciego se dilata más que el otro sector de intestino. Esto está muy bien desarrollado cuando vimos diverticulitis. Patología vascular isquémica de la mesentérica superior también nos puede confundir. El cólico renal, por supuesto. Bueno, con esta grilla de pensamientos seguimos mirando la paciente. La paciente nos dice que se hizo una anexo histerectomía hace dos años sin patología maligna. La paciente está vinculada al equipo de salud, por lo tanto creemos en lo que dice la paciente. Si entonces se ha hecho un anexo histerectomía y no es por patología maligna, bueno, saquemos todo lo que dijimos acerca del anexo derecho o de la patología ginecológica en general. Y una dermolipectomía hace 10 años, que dado el caso salvo que hubiere un cuerpo extraño o alguna cosa, pero hace 10 años ya hubiera dado este, otras manifestaciones. Atención, miren la importancia de pensar en la estadística. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes de los humanos? Cáncer de pulmón, cáncer de mama. Esta paciente tiene... Dos hermanos con cáncer de pulmón y una hermana con cáncer de mama. Entonces, ¿por qué no esta paciente puede tener un cáncer si no es de mama, de pulmón y si no de colon? Y si no, o de otras ubicaciones. Bueno, se hace el laboratorio donde hay leucocitosis, neutrofilia y eritronormal. ¿Esto qué quiere decir? Que hace 24 horas hubo algo que desequilibrió la, hemostasia, la homeostasis del paciente e hizo subir los blancos y también los neutrófilos. Y la eritro no alcanzó a modificarse. Esto es típico de la apendicitis. Bilirrubina normal, GOT y GPT en el límite máximo. La ECO dice que la interposición de gas impide la adecuada visión de la fosilíaca derecha. Bueno, veamos la TAC, la tomografía computada. Aquí tenemos una visión de la pelvis, ¿eh? los huesos pelvianos. Aquí vemos que hay contraste en la luz del intestino. Y acá vemos esto que llama la atención, como si fuera un artefacto. Y está rodeado de esto que llega hasta por acá. Entonces, no hay neumoperitoneo, primera cuestión. Segunda cuestión, no hay tampoco signo de oclusión intestinal en lo que se ve en esta imagen. Ahí ya no se ve el artefacto y sigue viéndose un pequeño tubo ahí. En otra toma tomográfica no se observan mayores cuestiones. Aquí una teromita en la arteria aorta, allí, sí, pero no hay tumores, no hay cosas extrañas, aquí, aquí el soagiliaco derecho, el izquierdo, el ciego, fíjense aquí, no está distendido, aquí persiste la imagencita con ese brillo, ahí va, ahí, y entonces, en la directa de abdomen se observa aquí, pero con mucha este, dedicación, esta imagen. Y entonces, ¿de qué se trata? De una apendicitis aguda con un cuerpo extraño metálico en su luz. A la paciente se le rompió. una prótesis dental 
y un pedacito de esa prótesis fue a parar a la luz del apéndice, produciendo la apendicitis aguda. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que un cuerpo extraño se alojó allá, que es esta, esta pequeña eh, cuestión metálica, y ha dado la apendicitis aguda. Y esto sorprende. Por eso se dice que el abdomen es la caja de Pandora, donde podemos encontrar cualquier cosa. Muy bien. Entonces vamos ahora al marco teórico. La apendicitis aguda es la inflamación aguda del apéndice secal. Si no hay una adecuada atención con diagnóstico, tratamiento oportuno, puede haber complicaciones que pueden llevar a la muerte. Es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico. Pregunta de examen. Por eso, pensar frente al paciente, si tiene un abdomen agudo, primero pensemos en apendicitis aguda, después pensaremos en otras cosas, de acuerdo a las relaciones que vayamos haciendo en nuestra mente. Se presenta en la segunda, tercera y cuarta década de la vida con mayor frecuencia. No obstante, puede haber apendicitis aguda en niños y en gerontes. Mientras más precoz es la cirugía, hay menor morbilidad y menor mortalidad. La principal causa de apendicitis aguda es la obstrucción de la luz. Y fíjense acá ha remarcado, cuerpo extraño, pero cuerpo metálico la única vez en mi vida. Entonces, oclusión de la luz apendicular, acumulación de moco, proliferación de bacterias, aumenta la presión endoluminal del apéndice secal. La presión venosa de los capilares aumenta, hay oclusión de los capilares y vénulas, se produce congestión de las capas del apéndice secal, mucosa isquémica invadida por bacterias, absorción de toxinas, fiebre, taquicardia, leucocitosis, translocación. Y si se perfora, peritonitis, sepsis, shock, muerte. Entonces aquí tenemos el apéndice secal, un fecalito, parásito, tumor, en este caso algo metálico, oclusión de la luz apendicular, dolor en meso epigastrio, se traslada a la fosa ilíaca derecha en 4 a 6 horas, cronología de Murphy, primer tiempo allí en epigastrio o bien en región umbilical, y después el dolor en la fosa ilíaca derecha, cronología de Murphy. Acumulación de moco en la luz, estado náuseoso y vómitos. Fiebre, porque comienzan las bacterias a reproducirse. Congestión venosa, aumenta el dolor. Isquemia mucosa, invasión por bacterias, dolor intenso, fiebre. Translocación bacteriana, el SIRS, o sea, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, fiebre y leucocitosis. Fíjense, de estos cuatro elementos, la frecuencia cardíaca, el pulso, la frecuencia respiratoria, la fiebre, los leucocitos, son tres controles de enfermería y un análisis de blancos. Peritonitis. Pensar, aún tengamos la certeza de un diagnóstico, la duda es una herramienta inmensa. O sea, pondremos una prioridad diagnóstica, es decir, apendicitis, después pondremos otros posibles diagnósticos diferenciales. Hay que darse tiempo para pensar y dar varias posibilidades de diagnósticos diferenciales. Es necesario tener una escucha activa con el paciente. Dejar lo que hable el paciente, no interrumpir al paciente, darle tiempo y nosotros anotar en la historia clínica. Y no nos tiene que faltar una libretita o el mismo teléfono en el bolsillo para anotar todas esas dudas, todos esos pensamientos que se nos van ocurriendo. Y después sepan que tiene los videos en el teléfono. O sea, si piensan en apendicitis, pongan el video de apendicitis y enseguida pueden relacionar. Si piensan en diverticulitis, lo mismo. 
de tal manera que tiene la herramienta en la mano. Y hay que desarrollar empatía con el paciente. El paciente se tiene que sentir escuchado, se tiene que sentir comprendido, contenido por el médico. Quizás nosotros no lo operaremos, lo operará otro cirujano, pero el paciente de quien se va a acordar de nosotros, porque nosotros desarrollamos empatía. Entonces, darse tiempo para pensar, olvidarse de la tiranía de la inmediatez. En abdomen agudo hay que pensar. Y estas flores piensan que el lugar más hermoso es donde están. Por eso han crecido, por eso ese cielo nuboso del amanecer de La Rioja hace que aún estén abiertas en el predio de la ULAR. Un fuerte abrazo a todos y estoy preparando preguntas y hay muchas cosas para seguir aprendiendo, así que seguimos para adelante, seguimos juntos. Los quiero mucho, nos estamos viendo.